Giuseppe Pano. Giuseppe Pano. Sergente, levami subito questo sigaro di contrabbando dagli occhi. Se no te lo ficco tanto su per il culo che per accenderlo ti scotti il naso. Una di queste sere ti ritroverai a sputare sangue in un piccolo e se riuscirai ad alzare la testa, vedrai me. Sogna, stronzo, sogna. Te la faccio pagare a prezzo pieno, io ai militari di sconti non ne faccio. Peccato, perché tua moglie li fa. Sono il sergente Gunny Highway e ho bevuto più birra, pisciato più sangue, chiavato più mignotte e dato più canzotti. E tutti voi stronzetti messi assieme. Io non lo faccio perché mi sono innamorato delle vostre chiappette, brutti stronzi. E che non ci tengo a lasciare la mia pelle in qualche paese del cazzo soltanto perché tu non hablas, comprende? Signor sì. Non morire! Gunny! Jones. Il fatto che ci stiamo tenendo per mano non vuol mica dire che faremo l'amore sotto la doccia fino a domattina, hai capito? Io credevo che ti avessero fatto secco, tesoro! Ti sarebbe piaciuto, eh? Stanley Jackson guardò in su e disse, signorine, anche se non ci ammazza, ci lascia il segno dentro. Chi è Stoney Jackson? Il marito di Little Mary. Era il nostro capo Plutone. Fu lui che propose Highway per la medaglia del congresso. Gunny Highway è medaglia del congresso? Senza l'aiuto di nessuno aveva distrutto due nidi di mitragliatrici. Non dormiva da tre giorni. L'ultimo assalto lo sostenne quasi da solo. E quando fu finito... Eravamo io, Stoney Jackson e Don Elwin. Dobbiamo essere svelti, silenziosi e micidiali. Una sola scrollata d'uccello, signori. La seconda costituisce masturbazione e noi non siamo dei segaioni. Dormito bene, signor Jones. Oh, mamma, dimmi che è un incubo, dimmi che è un incubo, svegliami, mamma, per favore! Beh, tenente, che cosa stiamo aspettando? Avanti, cani arrabbiati. Andiamo a prendere quella fottuta collina!
che cosa brindiamo? Dunque, mai cedere, rubare, ingannare o bere. Ma se devi cedere, fallo fra le braccia della persona che ami. Mm. Se devi rubare, ruba il tempo che vuoi per te. Se devi ingannare, inganna la morte. E se devi bere, inebriati dei momenti che ti tolgono il respiro. I can't wait. 
تو سپی پرم
They began to 
si avvicini di più, ispettore. Non abbiamo microspie. Un uomo nelle mie condizioni sopravvive prendendo le cautele necessarie. Ha delle informazioni per noi? Le informazioni le ha già. Tutti i nomi, le date, quello che vuole, quello che le serve veramente, è una storia. Una storia può essere vera o falsa. Questo lo lascio giudicare a lei. La nostra storia inizia come spesso capita in tutte le storie con un giovane politico rampante. È un uomo profondamente religioso e membro del partito conservatore. È assolutamente determinato e non ha alcun rispetto per il dibattito politico. Più potere conquista, più è evidente il suo fanatismo e più aggressivi diventano i suoi sostenitori. Poi un giorno il suo partito avvia un progetto speciale nel nome della sicurezza nazionale. All'inizio si crede sia una ricerca per le armi biologiche e viene aiutato senza badare a spese. Tuttavia il vero obiettivo di questo progetto è il potere. La totale e assoluta dominazione egemonica. Il progetto però ha una conclusione violenta. Ma gli sforzi delle persone coinvolte non sono vani, perché dal sangue di una delle vittime nasce un nuovo modo di condurre la guerra. Immaginate un virus, il virus più terribile che ci sia, e poi immaginate che siete solo voi a conoscere la cura per debellarlo. Se il vostro fine ultimo è il potere, come usereste al meglio quest'arma? A questo punto della storia entra in scena il nostro amico. È un uomo apparentemente senza coscienza per il quale il fine giustifica sempre i mezzi. Ed è lui a consigliare che il bersaglio non sia un nemico della nazione, ma piuttosto la nazione stessa. Vengono scelti tre obiettivi per rendere al massimo l'effetto dell'attacco. Una scuola, una stazione della metropolitana e un impianto di depurazione dell'acqua. Muoiono subito diverse centinaia di persone. Che Tree Waters è stato effettivamente contaminato. Le autorità stanno tentando di controllarne la diffusione letale. L'ondata distruttiva ha cancellato la metropolitana. Alimentati dai media, la paura e il panico si diffusero rapidamente separando e dividendo il paese finché alla fine si individuò il vero obiettivo. Prima della crisi di Alla Sameri nessuno avrebbe predetto i risultati delle elezioni di quell'anno. Nessuno. E poi, poco dopo le elezioni, udite e udite il miracolo. Qualcuno credette fosse stato Dio in persona, ma fu opera di un'azienda farmaceutica controllata da alcuni membri del partito che diventarono oscenamente ricchi. Un anno dopo alcuni estremisti vengono processati, dichiarati colpevoli e giustiziati mentre viene costruito un monumento per canonizzare le vittime. Ma il risultato finale, la vera genialità del piano, fu la paura. La paura diventò lo strumento ultimo del governo e con esso il nostro politico fu alla fine eletto con la nuova carica appositamente creata di alto cancelliere. Il resto, come si suol dire, è storia. Lei può provare tutte queste... Giuseppe Parà. Giuseppe Parà. Giuseppe Parà.